они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Путин вперше заговорил про повернення Криму. Яку десантну операцию готує Россия? Дуже велике угруповання, яке може одночасно, ну як мінімум у двох районах, робити висадку в морського десант. Чи підуть десантні кораблі в Чорне море? Они же для чего-то идут в Средиземном море, им делать в общем нечего. Массовое звільнення топ-посадовцев у Крыму. Я работаю из чувства благодарности к нашему лидеру и вообще уважения. Москве не подобається, как у Крыму витрачают российские бюджетные кошти. Конфликт, в первую очередь, с распределением бюджетных кошти, которые подходят до Крыма. Привіт, це Крим Реалії. Україна повертатиме Крим воєнним шляхом, вважає Володимир Путін, і про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Послушайте, послушайте, що я скажу, внімательно. Ведь в доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, в тому числі воєнним путем. Не то, що вони говорять на публіку, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичка на оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? -то? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что... Украина – страна НАТО, и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? До речі, у стратегії деокупації та реінтеграції Криму ухваленій торік у березні про воєнний шлях повернення Криму ані слова. Навпаки, у пункті 8 документа йдеться про пріоритетність політико-дипломатичних засобів. До того ж, США та країни ЄС фіксують нарощування боєздатності саме російської армії. Так, буквально за тиждень у Середземному морі Росія зібрала кораблі одразу чотирьох флотів. Експерти прогнозують, що значна частина з них дуже скоро піде у Чорне море до берегів Криму. Про російський морський десант та його можливості – Ігор Токар. Форбс – амфібійний гамбіт Володимира Путіна. Аль-Джазіра – гігантська шахова дошка. BBC – наскільки велике військове нарощування Росії. Це реакція міжнародних змін, наче не наймасштабніші за всю новітню історію російські військово-морські навчання. Його окучення привлікається свише 140 бойових кораблей і судов обеспечення, більше 60 літательних апаратів. Отрабатуються дійсні воєнно-морського флоту і воздушно-космічних сил по защиті національних інтересів в Міровому океані і відраженню воєнних угроз з морських і океанських направлень. Та окрім стрільб і маневрів, Росія влаштувала масове перекидання сил. Зокрема, відбувся похід шести десантних кораблів Балтійського та Північного флотів до Середземного моря. З Балтійського моря вийшло шість великих десантних кораблів. П'ять з них – проєкт 775. Це ще старі радянські кораблі, кожен з них вміщує близько 10-12 одиниць бронетехніки та до батальйону морської піхоти. А також з ними вийшов вже новий російський десантний корабель проєкту 11-711. Петр Моргунов, його можливості дещо більше і він більш сучасний. З Балтійського моря ці кораблі рушили з 17 на 18 січня. Вони йшли через Ла-Манш і зайшли у Середземне море. Супутниками фото їх переходу навіть потрапили в мережу. Зупинились кораблі в порту Тартус, Сирія. Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти знаходяться у них на борту. І ще краще про це знають авіаносна група військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки. Хочу підкреслити, наші військові прораховують усі можливі сценарії. В тому числі найгірші. Це їхня робота, щоб бути готовими. Зараз наш головний посил – тримаємо стрій, тримаємо спокій. Три з шести кораблів – це плавзасоби Північного флоту Росії. Два з них раніше вже бували в Криму – Алінігорський Гарняк і Георгій Побіденосець. Петр Маргунов введений в експлуатацію лише в 2020-му і у Чорне море ще не заходив. З Балтійського флоту прийшли Корольов, Мінськ, та Калінінград. І всі вони в 2021-му були в Криму. Експерти кажуть про велику вірогідність того, що вся ця армада після Середземного піде якраз у Чорне море. 
Они же для чего-то идут в Средиземном море, им делать в общем нечего. Там высаживать десанты, пока никуда Россия не собирается. Единственное разумное объяснение этого заключается в том, что эти корабли пойдут в Черное море. Выходит такая ситуация, то есть 6 десантных кораблей Балтийского и Певничного флотов, плюс 6 десантных кораблей Черноморского флота, которые на ходу, там один в ремонте. То есть это 12 великих десантных кораблей, то есть они могут взять на борт ну, 4-4,5 тысячи морской пехоты, взять там полторы сотни танков або там 2,5 сотни другой бронетехники. У Чорноморському флоті десантні кораблі приблизно такого ж радянського зразка, як і ті, що зараз перебувають у Середземному морі. Вони не мають ракетного озброєння і розраховані суто на перевезення бронетехніки та солдат без авіаційної компоненти. Але їх кількість насторожує фахівців. Якщо ці шість БТК зайдуть у Чорне море, це буде ну, без пресенде. Ніколи такого ще не було. Ми можемо мати за декілька днів там протягом Ну, скажем, 5-6 дней, когда они зайдут, плюс несколько дней на посадку, на погрузку, можем иметь очень большое угрупование, которое может одночасно, ну, как минимум, у двух районах делать высадку в морском десанте. Эксперты считают, что сейчас эти корабли пришли без особого склада. Морскую пехоту и технику им проще завантажить у Севастополе или Новороссийску. При нагоде станет 810-я бригада из Севастополя, 382-й батальон морпехов Стемрюка, плюс оперативно склад можно пополнить еще из Певничного и Балтийского флотов. Хотівці за значит завжди розраховують приблизно так. Якщо у вас є висадка десанту, так і у вас є шість кораблів, то зазвичай розрахунки робляться таким чином, що два десантних кораблі безпосередньо працюють з десантом, висаджують десант, два кораблі знаходяться в путі, і два кораблі знаходяться в базах. Вони там так сказати циркулюють між районами. Тому ми кажемо про те, що якщо. 12 кораблей, то это может быть, целиком возможно, это может быть два района высадки десанта. У збережжя фактично по всей довжине материковой Украины идеально подходит для высадки морского десанта. Воно мелководное, пологое и с песчаным дном. А в грудні 2021-го в Азовском море Украина уже фиксировала прохід великого десантного корабля «Новочеркесск». Та найбільш ймовірні напрямки, как говорят эксперты, это район Мариуполя, Каркинницкой затоки и Одессы. Россия демонстрирует, демонстрирует силу, и не только военно-морскую, но и сухопутную, потому что учения происходят всюду. Демонстрирует силу для того, чтобы убедить, ну, прежде всего, Соединенные Штаты и другие государства НАТО в том, что Россия готова к войне, что они могут в случае необходимости применить военную силу. Та попри кількість кораблів і масштаби можливого десанту, експерти сходяться на тому, що десантна операція проти України дуже ризикована і складна для Росії. 12-14 десантних кораблів – це ну, вкрай потужна річ. І єдине, що такий аспект є його дуже важливий – те, що проведення десантних операцій морських у мінусові температури – це Вкрай экстремальное занятие, потому что жодная дженная операция исторично вона не проходила за минусовую температуру в масштабах. Это большой риск для особого склада, это, на думку, багатьох військових экспертов, та с кем я спілкувався, это малоимоверно. Эта операция, скорее всего, будет обречена на провал. Ну, во-первых, у России нет опыта, не у России, да и у Советского Союза, в общем, тоже не было опыта таких крупных военно-морских десантов. И у России такого опыта нет. И учения, которые происходят, но эти учения, они всегда предполагают, что противник будет побежден. Украина, что в свою очередь, активно готовится отбивать возможную агрессию с моря, проводить стрельбы и посиленно патрулирует акваторию. Нині через сильні шторми російські морські пересування в Середземному та Чорному морях поставлені на паузу. Можливий перехід десантних кораблів із Середземного моря до Чорного фахівці прогнозують на середину лютого 2022 року. Ігор Токар, Микита Ісайко, Крим Реалії.
Рекорд за кількістю звільнених з посад чиновників встановив Крим. Торік свої крісла втратили чи залишили за власним бажанням два десятки топ-високопосадовців півострова. А через це Росія навіть достроково згорнула федеральну програму соціально-економічного розвитку Криму, розраховану до 2025-го. За неї гроші з російського бюджету йшли на півострів, і саме з цією програмою пов'язана більшість відставок. Моя колега розклала по полицях, хто, коли і за яких обставин залишив свою посаду в Криму. Ліца у членів робочого засідання були відкровенно невеселими. Ось так російське державне ЗМІ інформувало про апаратну урядову нараду в Сімферополі, де підбивали підсумки 2021 року. Аксьонов ставить чиновникам трійку і розповідає їм, що на свята треба працювати. Отдых самое лучшее проводить на работе. Советую всем, особенно кто стоит планировать нормально. Рекомендую всем использовать праздничные дни для корректировки своих планов. С начала аннексии рік, что у минув, став рекордсменом за количество отставок и затримання у чиновницькой вертикали Крыма. Попрощались с креслами даже те, кто просидел у них с 2014 года. Большинство отставок за собственным желанием, но настоящие причины не пояснювались. Так у липня, нібито сам пішов министр экологии Геннадий Нараев. А он обнимал эту посаду аж с квітня 2014 года. Чому официальная тиша? Громадськість пов'язує цю відставку зі скандалом із забудовою Форозького парку, де вирубали унікальні червонокнижні дерева та кущі. Ви були там, на той території, що вони зробили з парком? У вас душа не болить, там же унічтожено все. Та зона, яка була найкрасивою, любимою, вона просто унічтожена. Що ви зробили, чиновники? Хто дав розрішення на це? Вот о чем речь. Майже одночасно с министром экологии теж нібито за власним бажанням пішов и министр палива та энергетики Евген Рукавишников. Пробув на посаде три роки. Он покинет свой пост после выхода из отпуска, отметил глава Крыма. И снова они слова про официальные причины звільнення. Але раньше Рукавишников робив заяву про те, что до 2030 года Криму не вистачатиме электроэнергии – 350 мегаватт. А после его отставки Российская рахунковая палата заявила, допускает взрыв терминов будівництва электромережевых объектов у Криму. Их планировали звести в рамках федеральной целевой программы развития Криму и Севастополя. Те, що почалося восени, навіть важко назвати другою хвилою відставок. Це більше схоже на цунамі. 11 чиновників звільнено. Таких перестановок і громких увольнений давно не було в республіки. Кримське видання «Примічання» навіть іронізувало, цитую, «Є думка, що настав період посадок озимих сортів чиновників». До думських виборів усе було відносно тихо. І тільки після голосування у вересні розпочались гучні затримання. Міністра будівництва Криму Михайла Храмова та віце-прем'єра з питань федеральної цільової програми Євгена Кабанова звинуватили в шахрайстві з грошима російського бюджету під час будівництва водогону в Сімферопольському районі. Обидва напередодні написали заяви про відставку за власним бажанням. Продовжується слідувати вже долі творити збрати в відношенні обвиняємо Кабанова. Евгений Константин, счет 1982 года рождения, меры пресечения и заключения под стражу. Срок на один месяц 28 суток до 22 ноября 2021 года. Кабанов и Храмов вышли под домашний арест, но они и сейчас под следствием. За осень, как будто за собственным желанием, звільнилися два министра, и звільнені чи пішли самі чотири главы российских администраций міст. Глава Минтранспорта Евген Исаков и Минохорон здоровья Олександр Остапенко, глава администрации Джанкоя Эдуард Целиванов, судака Игорь Степиков, Симферопольского района Дионис Олександров, Феодосії Сергій Бовтуненко. Ось що вже тоді говорили про це громадські активісти з Криму. Повністю провалена робота Совета міністрів і підповідної власті Республіки Крим по всім направленням буквально. Тобто повністю поглотила, можна сказати, як от державний орган у нас корупція до такої степені, що вже навіть в Російській Федерації нашій, яка в принципі не отличается в плане борьбы с коррупцией каким-то каким рвением, да, уже вынуждены обратить на это на все внимание, потому что бардак полный. И под конец осени главу Белогирской администрации Игоря Ипатка затримали за подозрою в хабарництве. 
За таким же звинуваченням взяли ще й довгожительку підконтрольного Росії уряду Криму міністра культури Аріну Новосельську. Коріння затримань, вважає політолог Дмитро Левусь, слід шукати у Москві. Всі ці речі пов'язані, як на мене, в основному з конфліктами в безпосередньо в керівництві Російської Федерації і з тим, що десь звужується така кормова база для окупанта. Тобто Крим є таким доволі відомим регіоном, реципієнтом для грошей з бюджету Російської Федерації. Тому саме от в такому ключі варто розглядати посади міністрів так званих, оскільки це е, посади, які дозволяють да, тут, керувати бюджетними потоками, потічками, струмочками. Ну а в самій Російській Федерації, в її керівництві, вже давно є конфлікти щодо того, хто і як буде керувати, хто і як буде контролювати е, якісь е, регіони. Взимку залишаються без посад ще й кілька топ-чиновників. За власним бажанням пішов віце-прем'єр міністр сільського господарства Криму Андрій Рюмшин. Главою Фатарійської міськради Олесю Харитоненко на початку грудня звільнили міські депутати під контрольній Москві. Вона вже місяць як не працювала, бо суд її в Паторії усунув її з посади на час проведення розслідування кримінальної справи. В злоупотреблении должностными полномочиями, по информации СМИ, подозревается и действующая глава городского совета Евпатории Олеся Харитоненко. По последним данным, она после обысков остается на свободе. По неофициальной информации, Харитоненко изменила целевое назначение земельного участка под строительство жилого дома. За тиждень после Харитоненко посаду залишає глава міськради міста Саки Олена Мінакова. Знову жодних офіційних коментарів щодо причин. Заяви про звільнення глави Сімферопольської адміністрації Валентина Демидова та Роздольненської селищної адміністрації Павла Чернявського принаймні мали пояснення. Вони вже кілька місяців отримували претензії щодо зривів різних робіт. Были эти чиновники, которые получили очередные выговоры и предупреждения. Главу Симферополя Аксенов предупредил, что если до 15 ноября он не закончит объекты по городу, будет писать выговор сам себе. Валентин Демидов согласился и пообещал все сделать в срок. У строк снова ничего не вдалося. Отставка за обожанием, умовно за властным. Валентин Валентинович Демидов сегодня написал заявление, поступил, ну, Мужественно, как руководитель, в той части, что признал свои, соответственно, ошибки. Ну, я считаю, это честная позиция. То есть пришел, обещал, все лишь сделать не получилось. В середине сечня, снова же за властным бажанням, идут министр житловой политики и Держбутнагляду Крыма Максим Скорин и начальник службы автомобильных дорог Республики Валерий Васякин. Політологи прогнозують, що і це ще не кінець відставок. Бо мало зачепило приморські міста, де також були об'єкти за федеральною програмою. Мне кажется, что будут изменения еще и на местах, особенно в, на Южном берегу, в городах. Вот, может быть, да, какие-то определенные изменения, не только и вообще приморские города, скажем так, приморский сектор, особенно там, где вот были реализованы эти объекты ФЦП, да, вот где, где эта программа работала, где были привлечены там местные подрядчики да, вот в обход там, российских и так далее. То есть я думаю, что там будут какие-то тоже отставки глав вот этих да районах или городов. За деякий час Аксенов подтверждает, что прибережную зону окремо перевірять. По итогам года пересмотрим работу и профильного министерства по этому поводу, соответственно, и глав администрации на месте, где были допущены наибольшие нарушения. Но это прибрежные зоны, прежде всего, право абсолютно. При этом, вы же видите, под видом несоционарной торговли зачастую, то есть как бы там ну, полностью, оказывается, весь, весь пляж заставлен. Лежаками занимают большее количество территорий платными услугами. Підсумки року Сергій Аксенов обговорює за чашкою чаю з російським журналістом. Скаржиться, мовляв, деякі кадри не справляються і не можуть організувати роботу. А взагалі в чиновників маленькі зарплати. Я вважаю, що і несправедливо більшу частину должностних ліц платять зарплату. Тобто по рівню нагрузки, по рівню відповідальності для тих, хто добросовісно виконує ситуацію, цього недостатньо. Я за себе не говорю, тому що я приходив з бізнесу. В данном случае, и, ну, так или иначе, у семьи были источники дохода, то есть у меня официальный бизнес есть, поэтому ну, в данном случае я работаю из чувства благодарности к нашему лидеру и вообще уважения и того, что он доверил мне эту ситуацию, ну и крымчанам, которые сделали свой выбор. На посады звільнених здебільшого приходят заступники або чиновники из других ведомств. 
Наприклад, виконувати обов'язки російського голови адміністрації Сімферополя доручено Максиму Балахонову. Він обіймав посаду першого заступника глави адміністрації. Я не думаю, що ми будемо бачити якісь там да, нові, цікаві фамілії, тому що їх в Криму вже просто не залишилось. Ну, от, от яка-то буде там... Перетасу, или как мне недавно сказали, лучше говорить, как говорит батька, перетряхивание вот этой да, колоды чиновничьей, такой вот уже потрепанной, уже абсолютно, в общем-то, крапленной, естественно, да. Но тем не менее, эту чиновничью колоду они будут перетряхивать, перетряхивать, пытаясь хоть что-то выжить вот из сложившейся такой ситуации, которая у них есть. Поява на посадах людей із Росії не виключена, вважає політолог Дмитро Левось. Але для кримчан від цього мало що зміниться. За великим рахунком немає дійсно ніякої різниці, хто це, росіяни чи колаборанти, да, тому що ми зрозуміли, що вони всі вірно впроваджують політику Кремля, політику Путіна. Оця нинішня чехарда – це якраз такий дуже вдалий момент задля такої зросійщення регіону і, так би мови, включення його в загальноросійські процеси. Для підвищення контрольованості оцих корупційних потоків, для підвищення контрольованості можливості вилучати кошти із цих федеральних програм, то таке, таке, таке відбудеться, звичайно. Контрольний Росії глава Криму Сергій Аксюнов може розраховувати отримати цю посаду і втретє. Політолог Євгенія Горінова ще осени прогнозувала, що навіть відставки та затримання топчиновників зняттям йому не загрожують. Але можливості йому можуть обмежити. Може бути, що вони теж оттягнуть цей процес заміни із-за відсутності кадрів, але Аксюнова значительно ограничать в правах і полномочіях. Не офіційно, безусловно. Да, офіційно все залишиться так, як воно було, але, можливо, що у нього будуть просто вот ці потоки определені перекриті. Сюрприз отримав Аксюнов від Росії під Новий рік. Без пояснення причин 28 грудня йде у відставку глава управління федеральною цільовою програмою Андрій Нікітченко. Аксьонов тим часом продовжував розповідати підлеглим про необхідність виконання цієї програми. І тільки до початку січня з'ясовується, що програму достроково припинили. Стоит отметить, что в конце декабря ушел в отставку глава дирекции по управлению ФЦП полуострова Андрей Никитченко. Теперь после отмены программы становятся понятны и предпосылки для его ухода. Ему просто стало нечем управлять. Замість федеральної цільової програми виконуватимуть Держпрограму «Соціально-економічний розвиток Криму та Севастополя», затверджено ще у січні 2019 року. Грошей менше не стане, може і побільше. А головна різниця в тому, що витрати коштів контролюватимуть у Москві. Це робитиме Міністерство економічного розвитку Росії. Популярний кримський телеграм-канал «Кримський фрукт» твердить, що фінансові потоки тепер підуть повз Аксьонова. Теперь Аксенов не сможет назначать подрядчиков, и мы возвращаемся к конкурсам, что даст возможность зайти новым фирмам в обход Аксенова. Деньги на Крым теперь будут выделять субсидиями и контролировать Минэком. Аксенов не знал об отмене ФЦП и в декабре анонсировал его продление. Это говорит о том, что ему определена роль английской королевы, и на ситуацию в Крыму он уже практически не влияет. Сергей Аксенов абсолютно не самостійна фигура – Впевнені українські політологи. І всі процеси зводяться до того, в чиїх руках гроші російського бюджету. Конфлікт, в першу чергу, з розподілу бюджетних коштів, які надходять до Криму. По-друге, ну, з перерозподілом там і місцевого якогось ресурсу. Другий момент – це не має аж ніяк нічого спільного з боротьбою з корупцією, оскільки корупція в путінській Росії, вона абсолютно сакралізована і головне – існує в певних таких якихось схемах, куди вбудовані практично всі чиновники. Підконтрольні Кремлю урядовці заявляють, що з чиновниками на місцях тепер працюватимуть якось по-новому. Ось що про це каже проросійський політолог з Криму. Глава анонсировал новый формат работы с муниципалитетами, который будет призван обеспечить гораздо более тесное взаимодействие и, самое главное, оперативное решение проблем, которые периодически назревают, и, собственно, из-за нерешаемости проблем мы видим отставки. Поэтому, конечно, будет только увеличиваться это тесное взаимодействие между региональной и муниципальной властью. Что ж, это за новые форматы керування? стає відомо незабаром. Керченських чиновників, наприклад, Аксьонов змушує своїми ногами обійти за два тижні 
Росії багатоповерхівки міста. Після цього ухвалюватиме якісь кадрові рішення. Олексіна Дорогань для Крим Реалії. Дивіться Крим Реалії у Ютубі та у Фейсбуці. Ми показуємо, як живе окупований Крим. До зустрічі за тиждень.